സുഹൃത്തുക്കളെ മാലെ മാൽദ്വീപ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ മാൽദ്വീപ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയ മാലെ അപ്പം മാലെ സിറ്റിയിലൂടെയുള്ള ഒരു ഒരു വോക്കിംഗ് ടൂറാണ് അപ്പം മാലെ സിറ്റി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മാൽദ്വീവ്സ് ദ മാൽദ്വീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ദ മാൽദ്വീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് മാൽദ്വീവ്സ് അതൊരു ഐലൻഡ് കൺട്രിയാണ് കുറേ ഐലൻഡ്സ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് അത് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലാണത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സൗത്ത് ഏഷ്യയിലെ ഒരു രാജ്യമാണ് ഒരു ചെറിയ രാജ്യമാണ് ആ ചെറിയ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിറ്റിയാണ് ഈ മാലെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് മാൽദ്വീപ്സ് നമ്മൾ മാലി മാലി എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ മാലി ദ്വീപ് എന്നും പറയുന്നു പക്ഷെ മാലെ ദ ലാർജസ്റ്റ് സിറ്റി ഇൻ മാൽദ്വീപ്സ് അവിടുത്തെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ദിവേഹി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലാംഗ്വേജാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ വിക്കി വീഡിയോയിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ചെറിയ ഇടുങ്ങിയ വഴികളാണ് നിങ്ങൾ കാണാം സ്കൂട്ടറുകളാണ് അവിടെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കൂട്ടറുകൾ ഒരു സൈഡിലിങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു സൈഡിലാണ് എല്ലാവരും ആ സ്കൂട്ടർ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരേ ലൈനിലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ കാറുകളും ബാക്കി വാഹനങ്ങളൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോക്കിങ് ചെയ്യാറില്ല ഓൺ അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാറില്ല നമ്മളത് ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ആളെ ഇറക്കാനായാലും ഇനി പതിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കടകളിലേക്ക് ഇറക്കാനായാലും അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വരുന്ന ഒരു കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കോ സ്കൂട്ടറോ എന്താ പറയുക ബൈക്കുകൾ വളരെ കുറവാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബൈക്കുകൾ തീരെ ഇല്ല എന്നല്ല സ്കൂട്ടറുകളാണ് അവിടെ അധികം ഉള്ളത് അവിടുത്തെ റിലീജിയൻ വരുന്നത് സുന്നി ഇസ്ലാമാണ് ഒഫീഷ്യലി സുന്നി ഇസ്ലാമാണ് ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമിക് കൺട്രിയാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിലാണ് അവർക്ക് ഇരുപത്താറാം തീയതി ജൂലൈ ഇരുപത്താറാം തീയതി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലഭിക്കുന്നത് റിപ്പബ്ലിക് ആയത് അറുപത്തെട്ടിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ മലയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറൻസി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മാൽദ്വീപ്യൻ റുഫിയ നമ്മുടെ ഇവിടെ റുഫിയ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ റുഫിയ എന്നാണ് അവിടെ അവിടുത്തെ കറൻസീനെ പറയുന്നത് ഈ റുഫിയ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ കറൻസി ആണെങ്കിലും ഒരുവിധം യു എസ് ഡോളറിലാണ് അവിടെ കുറേയൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി മാൽദ്വീപ്യൻ റിസോർട്ട് ഐലൻസിലൊക്കെ യു എസ് ഡോളർ തന്നെയാണ് അവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്മോളസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രിയാണ് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു രാജ്യം ഇതിന് ഈ മാലെ സിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ മാൽദ്വീസിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിലെ കിങ്സ് ഐലൻഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക കിങ്സ് ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അവിടെ രാജാക്കന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റോയൽ ഡൈനാസ്റ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ റൂൾ ചെയ്തിരുന്ന റോയൽ ഡൈനാസ്റ്റീസ് അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അത് സെൻട്രൽ ലൊക്കേഷനാണ് മാലദ്വീപിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൊക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് എല്ലാതും ഭരിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുക അങ്ങനെയാണ് അതിന് കിങ്സ് ഐലൻഡ് എന്നുള്ളൊരു പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെ നമ്മുടെ ഈ സീ ലെവലിൽ നിന്നും ആകെ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ആവറേജ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ അതായത് വളരെ താഴ്ന്ന വീടിൽ തന്നെ വളരെ ലോവസ്റ്റ് ലൈങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു രാജ്യമാണ് ഈ മാൽദ്വീപ്സ് അതിൽ ഹയസ്റ്റ് പോയിൻറ്റും പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ മിക്കി വീഡിയോ എന്ന് കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് വേറെ അവിടെ നിന്നല്ല എനിക്ക് പ്രകാരമുള്ള അറിവുകൾ ലഭിച്ചത് ഹയസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് മൗണ്ട് വില്ലിങ്ങിലെയാണ് അതൊരു ഐലൻഡാണ് വില്ലിങ്ങിലെ ഐലൻഡ് വില്ലിമാല എന്നും പറയും ഞാൻ അവിടെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു ചെറിയൊരു ഐലൻഡാണ് അവിടെ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് മീറ്ററോളം സീ ലെവലിൽ നിന്നും ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഉയരത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഈ ഇസ്ലാം ഈ രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നു വന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മെയിൻ ഇവരുടെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് കടൽ കൊണ്ട് ഏ കടലിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഊഹിക്കാവുന്നുള്ള അവിടുത്തെ മെയിൻ
എല്ലാവർക്കും ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അത് ടൂറിസം തന്നെയാണ് അപ്പം എന്തായാലും മോർ ദാൻ തൗസൻഡ് കോറൽ ഐലൻഡ്സ് ആണ് അവിടെ അപ്പോൾ അവിടെ പുറ്റുകൊണ്ടുള്ള ദ്വീപുകളാണ് അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് പവിഴപ്പുറ്റ് ദ്വീപുകളാണ് മൊത്തത്തിൽ ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നോർത്ത് ടു സൗത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അളവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്ററും ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്ററുമാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ജോഗ്രഫിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇതൊരു ഐലൻഡ് നേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനായാലും മറ്റ് എന്തിനായാലും ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ നോക്കൂ വളരെ മനോഹരമായൊരു ഒരു സിറ്റി സിറ്റി തന്നെയാണത് കാരണം എല്ലാ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അവിടെ നല്ല നല്ല ഹോസ്പിറ്റൽസും എല്ലാം ഉണ്ട് എ ഡി കെ എന്ന് പറയുന്നൊരു അവിടുത്തെ വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു എ ടി എം ആണ് അവിടുത്തെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്നും കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് പുറത്ത് നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു എ ടി എം കണ്ടു അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാങ്കാണ് അപ്പോൾ അത്രയധികം ഇന്ത്യക്കാരും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തുടർന്നും ഈ എപ്പിസോഡിൽ മുഴുവൻ എനിക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ വർക്ക് പ്ലേസും പാർലമെൻറ്റും അങ്ങനെ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അതും കാണണം ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മല സിറ്റിയിലൂടെ നിങ്ങൾ 
നടന്ന ഒരു ഫീലായിരിക്കും നിങ്ങൾ കിട്ടുക അപ്പം എന്തായാലും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് ആ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ കുറേ പേര് വീഡിയോസൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ പക്ഷേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഓൾറെഡി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ ഓപ്പൺ ഇതിൽ യൂട്യൂബിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കതൊരു ഉപകാരമായിരിക്കും കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ഒരു ഹെൽപ്പായിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും കാണുന്ന എല്ലാവരും ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ലൈക്കും ഷെയറും തരണുണ്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓൾ